。为了救人，他呛了不少的烟，后背和手上都有被重物砸过的痕迹，伤势不轻，所以才会晕厥过去。叫太医去天牢里每天诊脉两次，务必保他性命平安。喂。至于姚娟所说之事，你安排人好好查一下。这丫头向来老实，应该不会说这个话。喂。这事儿奴婢也觉得不对。刚才奴婢查证过内学堂的长侍宫女锦书，说是下午的时候，有人通传他们全部宫女去领新宫衣，但到了宫衣处，那边却说没有这回事。那这件事情，就更要好好查查了。这一场大火，也不知道烧毁了多少东西。中郎将霍环就在那里，太后何不召他来问一问？轩。轩，这里就看得更清楚了。这次大火，烧毁宫里房屋三百七十四间，大殿四座，烧死宫女三人，黄门一人。还有工人七十八人被烧伤，那外公呢？也殃及不少。黄阁那边也有不少房屋被烧毁，宫学还有太医署是通风口，里面有几位博士被烟气熏伤了。那皇上呢？皇上平安无事，皇上近日身体不适，没有去宫学。哼，还真是上天保佑的真龙天子了。这下他又有理由不去上学了。算了，这火灾，善后的事，你好好去处理。凡是重伤的、死亡的，都要加倍抚恤。遵旨。太后，微臣不宣而至，请太后恕罪。平身。谢太后。楼清有何要事啊？微臣欲请太后严惩纵火凶犯。太后娘娘。臣已从叶廷令杜大人处得知，此次宫中大火，又系内学堂女妇班淑所为。此女私德败坏，上次便闹出和妓女姐妹相称之事，这次又纵火烧宫，实在是罪大恶极。臣舔为御史大夫，岂能容此等女子逍遥法外？请太后下旨严惩，以正我朝纲纪。放屁！你你你想干什么？你。你奶现在已经看见班叔放火了，他不就是带着你女儿去了一趟红香楼吗？他做了什么对不起你的事？你要这么害他？你说、啊，太后，救命啊，太后！大哥，你放开他！我儿子说话，太后，大哥，太后，臣要弹劾邓大将军，身为外戚，不遵朝廷法度，任意欺辱朝廷命官，他。楼大人，这上面风太大了，小心着凉。我送您下去。来，来来来，太后，太后，太后，大哥，你做事也太莽撞了。楼德云怎么也是个御史大夫，你怎么能一言不合就跟他动手呢？他要是再敢胡说八道，我还揍他。阿存，班叔不是纵火犯，你赶紧下到旨，把他放了吧。此事牵涉太多了，你别着急，行不行？我怎么能不着急？他现在还晕着呢。别的先不说了，快下旨吧。你放肆！你眼里还有没有哀家这个太后了？这里不是没别人吗？你跟自己大哥还用摆太后架子呀？我敢保证，班叔不是凶手。你保证？你怎么保证？你拿什么保证？寇兰芝和刘烨还有一众宫女黄门，亲眼看他踢飞的木头。造成大火，叶廷令带着十几个人到宫门口去堵他，那会儿他正要逃跑呢。我知道你喜欢他，可是我是太后，我不可能办事不公。你知不知道南宫失火造成多大损失？这个事情就算你出面作保，我也不可能不管。行了，这个事情你不要牵扯进来，否则的话，单单一个外戚擅权。是国法不顾的名头，就够你受的。我什么时候怕过别人的议论
，你不怕我怕行不行？皇帝年纪还小，跟我又不贴心，我要坐稳太后这个位置，我必须试试处置宫羽。你明不明白？可班叔明明就是被冤枉的。姚娟说了，那本西域记绝对有问题。行，我现在已经派廷尉去查了。如果他真是冤枉的，我不会治他的罪。你耐心等一等，行不行？可是他现在病得人事不清，你让我怎么冷静？阿翠，算大哥求你，你先把他放出来，就算是软禁也好，等他病好了再说，行吗？不行。此事牵涉朝廷药物，我不会破例的。好，朝廷药物。当年你的朝廷药物害死了月锦，现在你又拿这话来堵我。你这话什么意思？这两件事情，那一件我都问心无愧。问心无愧？刚才要不是班叔折过头来救你，你现在还能在这耀武扬威的抽我白太后架子？太后，臣把楼大人送回去了。你都听到了，让你看笑话了。啊，大将军刚刚说的那些话，确实也够混账的。不过天底下的人都一样，男的有了相好就忘了娘，女的有了郎君就忘了爹。太后不必太伤心，谁家没个混账的兄弟姐妹啊？你家里也有不讲道理的兄弟姐妹？有，臣有一个妹妹。要讨好他的情郎，偏要我跟他比武，假装输给他。我不但挨了几拳，到最后反而还说我输的不够漂亮。哼，臣还有一个弟弟，也是个不靠谱的，家里反对他和一个姑娘好，他就自己偷了更铁，跑到人家家说要做上门女婿。哟，您可不知道呀，我紧赶慢赶，跑了两天，累死两匹马，这才在洞房花烛夜那天把他给逮到了。陈家的糊涂事，让太后见笑了。霍欢，你今年才三十岁，官拜虎贲将军、关内侯霍丁的长子，眼下只有霍恒这一个弟弟，你哪来那么多兄弟姐妹？有是有的，不过是堂兄表妹。行了。哀家知道你是为了逗哀家开心，不过霍欢，你身为中郎将，以后行事还是要老成持重些为好。遵旨。不过臣倒是觉得，太后应该多孝心。您虽然贵为太后，可是手掌大汉乾坤，每日要同一些老臣打交道，还要在人前人后装作一副成熟稳重的样子，实在太累了。哀家身为国母。怎么能不成熟稳重呢？那么多人的眼睛都看着呢。对了，你跟班叔不是私交也很好吗？为什么你没有来求亲？啊，臣与班叔只是私交，太后处置要依国法，臣不敢以私交废公器，让太后为难。大哥要是有你一半清醒，该有多好。现在怎么样？正在发烧，刚把药灌下去，到现在还没醒。他身子骨一向挺好的，怎么会这样？他风寒还没好，加上去火场救了三回人，后背被重物砸过，手臂也被烧伤了。嗯、这事都怪你！自己女人都保护不好，你算什么男人？没错，都是我的错。不过也请大将军好好查查你的未婚妻寇兰芝。这次的失火事件，我看八成和他脱不了干系。寇兰芝，嗯，你放过我，你放过我。
你扶，你扶，你扶，扶。哎，好了，把你扶睡着了，你别吵。舅舅，你扶他要不要紧啊？你扶伤成什么样了？是啊，是啊，怎么样了呀？好了好了，别叽叽喳喳的，这是我，没你们孩子什么事儿。桂少傅，你怎么也受伤了呀？那女妇什么时候才能醒啊？对呀、啊，什么时候才能醒啊？他虽不是他，却比他有过之而无不及。太后，太后。啊。臣宜查阅卷册律令，这宫中失火之责，分故意纵火与无意纵火两种。故意者，除车裂、移三足；无意者，除痴行五十计，并流行三千里。啊，班叔当然是无意的了，不然好端端的，他放火烧宫做什么呀？且不说他救了哀家，就说按八义之义贵之责，他也应该免于责难吧？扶风班氏也一再声明，从未将班叔列入族谱，这义贵之说，只怕……你说什么？班叔未在族谱？文喜公主到，参见母后，参见太后娘娘，免礼。谢太后，母后，班女妇是为了救人才无意犯的错，您别治她的罪了，好不好？儿臣愿意为她担保，请母后开恩。请太后开恩。李大人，您先下去吧。臣告退。你们的班女夫啊，还真不是哀家想放就能放的。什么？要判流行？嗯嗯，我们求的都口干舌燥的了，可母后还是不松口。她说：“国有国法，家有家规，班女夫就算平时对我们再好。”犯了错也得受罚，不然就不成规矩方圆了。后来曹大姑进了宫，替班师傅请罪，我瞧他都快哭出来了。可还是要母后依国法处置啊！可是他不是曹大姑的侄女吗？怎么不帮他求情啊？这回的火烧的也太大了，就算曹大姑求情也不行了。公主，昨天在那儿的学生只有你一个人，你再好好想想，你有没有看到什么奇怪的人出现？那火到底是怎么烧起来的呀？我。我真的什么都没看到，那你可不可以给我母后上书，帮班女夫求求情？你是公主，又是她救出来的，只要你说了话，廷尉那边说不定就能轻判班女夫呢。对呀、啊，我我我，哎呀，哎呀，我头痛，你们能不能让我休息一下？这事儿以后再说。哎，公主，这都什么节骨眼上了，你还对班女夫有怀恨之心啊？人家可救了你的命啊！哎呀，我知道。哎呀，哎，你看看他，哼，你自己想清楚吧。人家班女妇为了救你，连命都快没了。阿慧，咱们走。要流放？怎么弄出这么大的事儿来呀？可是，我答应过兰芝姐的，要是说出了实情，她可就麻烦了。我答应过她的呀。哎呀，哎呀，怎么办呢？我告诉你，你小子给我从实招来，明白吗？哎，笑得明白。要不然，我可有你好受的。
现在廷尉府查的这么严，迟早会有纸包不住火的那一天。你绝对不能再留在京城里了。现在我马上派人打发你回老家，这有两百斤，你拿着，无论回去做点生意也好，嫁人也好，都别再回来了。姑娘，这是不要我了。不是我不要你，是你这次闯的祸实在是太大了。一旦东窗事发，就算是我也保不住你。姑娘，奴婢做这些，都是为了姑娘。您说过，要带奴婢进大将军府。姑娘，您忘了吗？您怎么能不管奴婢了呢？要不是念着你跟了我这么多年，我早就去廷尉府检举你了。碧月，你这次闯的祸实在是太大了。姑娘，姑娘，你别撵奴婢走，奴婢，奴婢知错了。来人，喂。姑娘，你忘了吗？你忘了奴婢是怎样陪伴您的吗？姑娘，不要撵奴婢走！姑娘，姑娘，不要撵奴婢走！姑娘，姑娘。臣闻女父班叔在宫中素来倒行逆施，此次大火也即因他而起。南宫乃光武帝所建，乃是我大汉国威之相，如今竟被祝融毁于一旦。臣痛之，恨之。臣请太后严惩相关人等。臣等复议。宫中失火，牵连颇多。这并不是简单的失火。李廷尉，你来说说看。喂，经廷尉查证，内学堂废墟中含有大量焦油痕迹。古臣推断，此次大火。确系有人故意纵火，而班女妇只因救火不当，误使大火蔓延。此事还要细细查妥才行。臣遵旨。众卿都听清楚了没有？班叔并不是纵火元凶，宫中失火是事出有因。就算是无意失火，按律也应处流放之刑。滋事体大。臣还请太后秉公处理。放肆！你这是在指责太后娘娘吗？太后，班叔虽有无心之失，但的确是护驾有功。臣愿意自身功勋相抵，暂保班叔出狱。邓将军，你以为这是做生意吗？哪有拿自己的功勋来抵别人罪过的道理？你管我！本将军愿意。你管得着吗？太后，班女妇系班司马独妹，班勇现在在外为朝廷征战，其妹却因无端被牵连而致下狱。消息一旦传出，前线将士岂不心寒？望太后圣裁。将军，按照您的逻辑，武将家属遇罪，都可高高接起。而后轻轻放下，您身为外戚，就应谨言慎行，为何还要如此？我哪里不谨言慎行了？你说好了，此事究竟怎样，哀家自会查个清楚。用不着众爱卿在这里讨价还价，散朝吧。臣臣等告退，恭送太后娘娘。太后可是又头疼了，那赶紧把朝服脱下来，换件轻便的衣裳吧。嗯，奴婢这就去拿。
，哀家就不能穿点颜色鲜亮的衣服吗？奴婢这就去安排。下去吧。喂。太后，这个颜色真的跟你很相称呢、啊。明天给哀家再多做两件。喂，母后，你好漂亮啊！过来。嗯。你要是喜欢啊，母后也给你做几件。多谢母后。嗯，那个，怎么了？说话吞吞吐吐的。有话直说。不过母后可是有言在先啊，搬书的事，朝廷自有公断，你们不用三天两头过来撞木钟。哎，不不不，我不是来撞木钟的。黄云黄雀，你们快点过来。喂，我听明公长说，上次宫中失火，烧坏的东西大约要值一万两千金呢，所以我们大伙儿把身上最值钱的东西都凑起来了。锦树说了，这些东西也能值个四五千金呢。母后，咱们能不能商量一下，把班女妇的流行从三千里改成一千里啊你这个小傻瓜，朝廷事务又不是做生意，哪能用钱随随便便就减刑的？以后啊，不许再到母后这来求情了。可是母后，《论语》里说了，师傅有事，弟子要夫妻劳。这书上说的也不能生搬硬套啊。这怎么能是生搬硬套呢？母后，班师傅以前对我们多好呀，现在他出了事情，我们做学生的也不能不管呀。你懂得尊师重道，母后很欣慰。可是啊，这师生之情是私意，朝廷是公器，不可混为一谈。好了，你该回去读书了。跟你那帮同学说，以后啊，不要到哀家面前来给班叔求情了，不然的话，哀家可是要重重罚他们了。遵旨。可是我们回哪儿去读书啊？那学堂都烧没了，师傅也不在。哀家怎么忘了这个了？阿明，你让人赶紧把登云殿给打扫出来。兰芝和姚娟也受了惊，干脆啊，那学堂先休假好了，等过了十五，再让他们改去登云殿那边上课。喂，哀家知道。你们也不放心，行吧，那就让锦书先去大牢里伺候班叔吧。谢谢母后。刘烨，小心！一直都没醒啊，怎么会这样？发起烧来可不就是这样吗？班女夫伤得不轻，手臂上的伤也化脓了。大夫说。很有可能一辈子都会留疤呢，一辈子都会留疤。我倒是希望班女夫别这么早醒来，要是醒来，听说魏少夫受了伤不说，自己还要流放三千里，谁受得了？不知道是哪个挨千刀的，放火害了人，自己还逍遥自在，也不怕遭报应。刘烨，小心！刘烨。
，我们康家也全完了。阿姨，我求你了。阿明，一会儿让霍怀来见我。这大火过后，宫中百妃待兴，哀家有事要问他。喂。文喜，你们这是来干什么呀？是不是又来给班叔求情啊？昨天母后是怎么跟你说的？没听清楚吗？母后，我们不是来给班师傅求情的，只是我们在内学堂待了这么久了，学了好多东西，正好今天想来跟您汇报一下。国将兴，国将兴，必贵师而重父。君子隆师而亲友，十圣人六贤者，未有不尊师者也。即学在于尊师，天下之志在其刚，是师之，由是父也。尊师则不论其贵贱贫富矣。母后，我们背的对不对？你们背的很好，哀家很欣慰。好了，你们想要说的，哀家都明白了。你们先回去吧。太后说她都明白了，是什么意思啊？你们说，咱们这法子有用吗？肯定管用。我刚看见母后她眼圈都红了。嗯，这帮孩子。是终于长大了，太后圣明。你说班叔和寇兰芝，到底谁更好？论才学的话，班叔是远不及寇兰芝。可是为什么班叔却能收服这么多孩子的心呢？太后，古人说“君子重德而轻才”，奴婢认为，这很有道理。重德而轻财，参见太后娘娘。北香公主，你来这儿有什么事吗？臣女有要事要单独上奏太后。什么事？就是关于上次宫里失火的事。你知道什么吗？臣女。臣女可能知道谁是真正的纵火凶犯。太后，事情的经过就是这样的。你当真听到碧玉这么说了？臣女敢以性命发誓。阿明，你赶紧派暗卫去叩府，务必给哀家把事情查清楚。遵旨。太后。这件事情都是碧玉一个人干的，和寇女夫一点关系都没有。臣女亲眼看见寇女夫在努力救火。哦，对了，寇女夫还骂碧玉自作主张来着。碧玉是他的侍女，他作为主子也脱不了干系。倒是你，你不是一向喜欢和班叔作对吗？怎么今天反而帮起他来了？而且，这件事情已经发生了这么久。你为什么今天才来向哀家禀报？臣女，臣女自恃体大，臣女之前也被吓住了，不知轻重，又担心寇女夫被无辜牵连，所以才闭口不言的。没错，我之前是不喜欢班叔，但是这次失火，他救了我的命。孔夫子说过。过则勿惮改，我做人也得知道知恩图报吧。太后，班师傅是无辜的，臣女亲眼看见他和姚女夫叫烧死在里面了。要不是他踢飞木桃，他们真的可能就死在里面了呀。哦，对了，太后，臣女好歹也是个公主，班师傅救了我一命，怎么着也算在朝廷有功吧。
可不可以从轻处罚他呀？三千里流行，实在太远了。你隐瞒实情，久未上报，按律也是大罪。现在倒有心思帮他说情。臣女知罪。之前班师傅给我们讲过一个《本朝的九章律》，里面说，罪人不满十五岁，可以免责其罪。臣女今年才十四岁呢，这会儿倒知道引经据典了。嗯，太后，阿燕求您了，班师傅为了救臣女，已经受了重伤，到现在还昏迷不醒呢。您能不能法外容情？太后娘娘，大将军有急事求见。老孙。不用麻烦暗卫了，纵火的元凶，我已经带了。太后娘娘容禀，寇兰芝说过，他日嫁与大将军，奴婢是要跟着过府的。奴婢想着，能每日为大将军添茶倒水，远远的看着大将军，奴婢心里也是欢喜的。所以奴婢甘愿为寇兰芝出生入死，不惜以身犯险，引发这场大祸，只为保住她大将军夫人的地位。可是到头来，却被他打发了一包银子轰了出来。太后娘娘，寇兰芝一直都很妒忌班叔，而且奴婢所做的这一切，都是他寇兰芝指使的，请太后娘娘明鉴。备主弃业之人，不可饶恕。来人呢，把他给我带去。喂，太后娘娘饶命！我就说吧，好端端的怎么会起火呢？幸亏我的人盯得紧，一大清早就从寇府外把这个鬼鬼祟祟的丫头给摁住。这鞭子还没下呢，自己就招了。你这话说的也太重了。那天寇兰芝帮着救活，很多人是看着的。她是京城第一才女啊，面子上的工作总会做的。好了，现在既然真相大白，我们就把班叔给放了，没有理由真凶逍遥法外，救人的人还身陷囹圄。此事还要从长计议。我，你先冷静听我说。班叔是被人陷害了，没错。可是南宫失火也跟他踢飞了木头脱不了干系吧？就算是无心之失，那也得受罚，不然整件事情谁来负责呢？毕竟烧掉的可是小半个南宫呢。你知道那帮老臣得知先帝亲自督建的德阳殿被烧了，一个个的都跟屋檐鸡似的，成天嚷嚷着要严惩班叔。他们要严惩的是纵火犯，你把那丫头的供词给他们不就行了吗？没那么简单。就算碧玉是真凶，那也得悄悄处置。为什么呀？因为她是寇府的丫头，寇兰芝是她的主子。我们邓寇两家的婚约人人皆知。现在说寇兰芝的贴身丫头是纵火犯，你让寇家如何自处？我们邓家又如何自处？你别怪我心狠。幼帝顽劣，我这个太后虽然听政，但是朝堂上那帮老臣，一个个的天天刁难哀家。现在朝堂上一直都在议论，说女主当政有违天和，所以才上天示警，导致南宫失火。放屁！谁说的？老子拔了他的舌头！悠悠重口，你拔得干净吗？大哥，我只是一个女人，我想要镇住那帮老臣，我只能靠你，靠我们邓家。我不能让寇氏在这件事情上受任何牵连，也不能让我们邓氏生命受损。寇兰芝。是列侯寇寻唯一的孙女，这上古寇氏。所以你为了寇兰芝，为了我们邓家的好名声，你就要把班叔推出去，是不是？我也想放了他，毕竟那么多人在为他求情呢。但是朝廷他需要一个交代。别可是了，阿翠啊，打从你当上这个太后起，我真是对你失望透顶，你是越来越没有人味了。整件事情从头到尾，班叔除了救人，还做过什么伤天害理的事儿？是不是只要有谁威胁到你太后的位置，你
你就会毫不犹豫的一脚把他踢开。今天为了邓家的好名声，你能把班叔推出去，那明天呢？你是不是要把我这当哥的也给推出去、啊？你扪心自问一下，碧玉为什么要害他？还不是因为你处事不当。你要是早点把寇兰芝娶进家门，他会因妒生恨吗？你是太后，你要怎么处置一个小小的女妇？我这个当臣子的没什么资格说话。不过有一点我告诉你，从此以后，邓寇两家的婚事必须一笔勾销。我邓芝就算再混账，也不想睡大旁边躺着一个满腹阴谋诡计的女人。飞身告退。女父，女父，你醒了你？你知不知道这是几？我，那我，我是谁？你还认得吗？师姐，早就跟你说了，要你别看那些奇奇怪怪的故事书。我又不是故事里的人，哪能一晕倒就瞎眼失忆啊？这是。这是哪儿啊？天冷，丁伟那边查的怎么样了？太后要如何处置我？都还没有什么结果呢，只是朝廷上有好多大臣都说你罪大恶极，要太后娘娘从重处置。这回我可是倒霉到家了。姑姑呢？姑姑知道这件事了吗？她一听说这件事以后，就去找太后娘娘了。可是你也知道，他那刚正不阿的性子，虽然难过，也没有跟太后求情，最后还是让他秉公处理。姑姑身子不好，能马上进宫求见太后，已经是在帮我了。他身子怎么样了？有没有着急上火？他回去以后就又大病了一场，不过现在没事了，怎么又病倒了呢？是不是觉得我不争气啊？不，不干你的事。是扶风搬家那边，南宫失火的事一传出来，你们搬家的族长就放话出来，说你还未入搬家族谱，不算是搬家的人，所以一切罪责都与搬事无关。那魏婴呢？他怎么也不来看我呀？呃，女父，这您可就冤枉四位大人了。这些天，他天天都来看您。要不是霍将军发现他腿上的伤又重了，今儿肯定还来。啊，这是他特地吩咐我，让您一醒来就交给您的。他怎么腿上又复发了呀？不是腿上复发，是那天他为了拦住叶婷令的人，就跟他们动起手来了，腿上又重了一刀。你你你别担心啊，没有伤到筋骨。只是说这两天要好好养伤，不能到处走动，过几天就能见到了。我怕我过两天就要被砍头了，见不到他了。胡说！太后娘娘是好人，她不会砍你头的。再说廷尉那边已经证实了，是有人故意放火的。邓大将军在帮你查这件事情，还有那学堂的学生，他们个个为了你，都想尽了办法去跟太后求情呢。他们也在帮我求情啊、嗯，可不是吗？那天文喜公主带着所有的女学生去见太后娘娘呢。太后，霍将军来了。参见太后娘娘。你们都退下。喂。喂。臣奉诏前来，不知太后娘娘有何吩咐？你不用这么拘束。之前在朱雀台上，你也没这么板正。谢主隆恩。上次不是在外面没人看着吗？这可是在寿安宫，这么多宫女盯着，臣要是万一一不小心犯了失仪之罪，可是要被拖出去打板子的
，你是哀家的救命恩人，谁敢搭你的板子？真的，太后娘娘金口玉言，可不能反悔哦。要不，太后索性赐我一个丹书铁券什么的，上面写清楚“免打板子”，臣以后才有所依凭了。我现在是知道你为什么能跟我大哥做朋友了。说起话都是没个正形的。我们这叫人以群分，物以类聚。太后也可以说，我们这是一丘之貉，狼狈为奸。我大哥是狼，那我是什么？臣又说错话了。不过，太后都习惯了吧？好了，霍环，关于南宫修缮之事，哀家想跟你商量商量，陪哀家出去走走吧。喂。